Hello, my dear learners. How are you all? Welcome to my channel, English English. So here we are again with yet another lesson. And the lesson is landscape of the soul. But before we start, let me ask you, how are you all and are you all safe? Yes, we have to take all precautions nowadays and stay at home. And that's the reason we are meeting online, isn't it? So, once again, I welcome you all to this lesson and I am Nirupma Gupta, your learning coach. Welcome to English English. So the lesson is landscape of the soul. So when I say landscape, what does it mean? You can understand it's something about some paintings or art, isn't it? So how many of you like uh, paintings and how many of you are uh, taking it as a hobby. Yes, I know many of you are interested in paintings and many of you really paint very well, really sketch very well, really draw very well. So it's a very good hobby. And some even take it as a profession. Right. But this art varies from one place to another. Chinese art, Indian art, America, European art. So area ka influence jarur ek artist ke jo kalakriti hai uske upar area ka influence jarur aata hai. Region ka influence definitely hot. So, this is a very different kind of lesson. There's no storytelling. Because almost we have stories in our lessons. So, this is an extract. And very interesting. Very informative. So, let's start with it. Already? Okay. Yes, here I am. Yes. So the title is, as I told you earlier, Landscape of the Soul. Let's see who has written it. I always tell you it's very important to know the author. And if it's a poem, you should know the poet. Right. So this extract has been written by Natalie Trogoroy. And it is about how different the Chinese art form is from the European art form. As I told you, ki artists hain, painters hain, but uh, her artist par, where the artist belongs to, us region ka influence jarur aata hai. Prabhav padta hai, aap kaha par reh rahe ho, aapki jo surroundings hain, definitely, aapke jo seniors hain, Definitely, un sab ka influence aap ke upar hota hai. So, this lesson basically tells us uh, what is the difference between Chinese art form and the European art form. The writer explains to us through various examples, through various stories. So, he uses two stories to make a contrast Euro between European art and what European art is reproducing an actual view, whereas Chinese art is about not creating a real landscape. Jo European art hai, wo real uh, reality us par believe karta hai. Chinese art jo hai, wo real landscape or thoda spiritual us mein believe. Karta hai. European art is is an artist's way to let viewers show exactly what he wants them 
to see in the landscape. Jo European art hai, usme jo artist hai, jo painter hai, wo exactly kya chahta hai, jo wo dikhana chahta hai, wo wahi, wo reality dikha raha hai, jo hai, wahi aapke saamne exactly present kar raha hai. Jabki Chinese art is the artist's spiritual and inner voice where you can travel from one point and it lets the viewers create a path for their imagination. Chinese art jo hai, wo um, artist jo hai spiritual aur apni andar ki awaz, what he really means to present. Aapko pura wo khudhi uske nazariye se uski painting ko samajna hoga. Jabki European artist ke saath aisa nahi hai. Jo wo चाहता है वो एक्जेक्टली आपको दिखाता है जबकि चाइनीज आर्ट जो है वो उसके नजरिए को समझने के लिए आपको उसके साथ-साथ वो पूरा उसकी इमेजिनेशन के हिसाब से चलना नाउ दिस लेसन आल्सो एक्सप्लेन्स द वर्ड लैंडस्केप एंड कांसेप्ट ऑफ शैंशु इट इज द डाओइस्ट व्यू ये डाओइस्ट के व्यू में क्या लैंडस्केप होता है और क्या शंशुई होता है लैंड स्टैंड्स फॉर वर्टिकल एंड मैस्कुलिन माउंटेन स्केप रिप्रेजेंट्स वाटर दैट फ्लोस हॉरिजॉन्टली एंड इज फेमिनिन इन कैरेक्टर लैंड क्या है लैंड वर्टिकल वर्टिकल होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ को ऐसे सीधा बढ़ता है तो ये माउंटेन्स है Mountains are masculine. Usko unhone uh, male uh, usse gender se wo kiya hai because they are powerful. Mountains kitne powerful hote hai na? To usko usne masculine kaha and scape represents water that flows horizontally. Water kaise flow karta hai hamesha? Parallel to jameen ke parallel karta hai. Jabki mountains kaise hote hai? perpendicular hote hain seedhe hote hain jameen se right to scape he says uh, represents water land represents mountains and scape represents water and water flows like this and it is gentle so it is feminine in character the land is masculine male scape is feminine female they have to interact although they are two poles of the universe. Halanki wo ek do alag alag pinari hai universe ke lekin unko aapas mein saath mein hona hota hai. Man who acts as their connector is the eye of the landscape. Ab unko connect karne wala kaun hai? Jo artist hai. Aur wo uski nazar hai. जो वो देखता है वही वो अपनी इमेजिनेशन से चीजों को इकट्ठे भी ले आता है पेंटर इजंट इट तो इजंट इट इंटरेस्टिंग यस आपको अच्छा लग रहा है राइट सो लेट्स मूव ऑन विद द लेसन ये तो थोड़ा सा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दी कि बेसिकली विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द चाइनीज आर्ट फॉर्म एंड द European art form, right? So, this is a wonderful story about the Chinese painter Wu Duazi, who lived in the 8th century. <coughs> he was engaged by the emperor to paint on the palace wall. So, a Chinese painter Wu Duazi ki baat kar rahe hain. Or, 8th century mein wo hua. Or, एम्पायर ने ही उसको अपने पैलेस की एक वॉल पेंट करने के लिए एम्प्लॉय किया इट वाज द पेंटर्स लास्ट पेंटिंग ही अब वो उस पेंटर की लास्ट पेंटिंग आप कैसे कह सकते हैं ये अभी जब हम ये पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो आप बाद में मान लेंगे ही हिड हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन व्हिच ओनली द एम्पायर कुड सी उसने जो भी पेंटिंग की सबसे छुपा के किसी को देखने नहीं और जब वो कंप्लीट हो गई तो द एम्पायर वाज द फर्स्ट वन टू सी कि और कोई नहीं देखेगा मेरी एम्पायर देखेगा 
the emperor admired the scene of forests, mountains, waterfalls, and clouds, humans on hilly paths, and birds in the sky. Ab wo bahut sundar scenery thi usme, forests bhi the usme, mountains bhi the usme, waterfalls bhi the, clouds bhi the, hilly path par chhate hue insaan nazar aa rahe the, aasman mein pakshi nazar aa rahe the. In the cave at the foot of the mountain. As per the painter lived a spirit. So, जो एक गुफा दिखाई थी पहाड़ों के नीचे वहां पर पेंटर के हिसाब से एक स्पिरिट एक आत्मा ही क्लैप्ड हिस्स हैंड एंड द केव डोर ओपन ताली बचाई और गुफा का दरवाजा खुल गया द इन साइड टू वो सो स्प्लैंड अंदर तो बहुत ही सुंदर दृश्य नजर आ रहा so he entered the cave with the emperor following wo pehle us gufa mein ghusa aur piche emperor raja but before he could move the entrance to the cave closed jaise hi painter enter kiya abhi raja raja jo tha andar jata hi usse pehle hi gufa ka darwaza band even the painting on the wall also disappeared itna hi nahi वो जो पेंटिंग खूबसूरत सी थी वो भी गायब हो गई थी द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन वो आर्टिस्ट भी गायब हो गया कभी वापस ही नहीं लौट कर आया तो दैट इज वाई इट इज सेट दैट इट वॉज हिज लास्ट पेंटिंग ग्रेट फिलोसफर्स लाइक कन्फ्यूशियस एंड जुआन सी है ऐसी काफी और भी कहानियां चाइनीज बुक्स में आपको पढ़ने को मिल सकती इन कंट्रास्ट टू दिस इज वेस्टर्न पेंटिंग अब वेस्टर्न पेंटिंग जिसके कंट्रास्ट में है अ फेमस पेंटर ऑफ फ्लैंडर्स वुन ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड ही हैड अ फियर दैट विद ओपन आईज द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग देखिए फ्लैंडर्स एक जगह का नाम है फ्लैंडर्स में एक बड़ा प्रसिद्ध पेंटर था उसने एक ड्रैगन पेंट किया बहुत सुंदर लेकिन उसकी आंख नहीं पेंट करता वाई कि उसको क्या डर था ही हैड अ फियर व्हाट दैट विद ओपन आईज द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग जैसे ही उसकी आंख बने बनाई उसने आंख खोली और वो वहां से हिल स्टार्ट सी एंड इट विल Fly away. There is another story of 15th century. A court story. <clears> the <throat> Antwerp, a blacksmith called Quintin Matsys, fell in love with a painter's daughter. A blacksmith, who was that? Luhar, who made the things. He made them. So Quintin Matsy, the boy. वो किससे प्यार करने लगा एक बड़े बहुत बड़े पेंटर की बेटी से वो उनसे मिला द फादर तो फादर रिजेक्टेड हिम बिकॉज ऑफ हिज लो प्रोफेशन अब पेंटर तो बड़ा हाई प्रोफाइल काम है ना वो तो फेमस पेंटर था और वो एक ब्लैकस्मिथ था लुहार था तो कुछ लेवल मैच नहीं हो रहा ना तो ही रिजेक्टेड ये भाई नहीं तुम हमारे बराबर कहाँ हो सो so, क्विंटन One day got into the studio. उसके जो पेंटिंग स्टूडियो था उस पेंटर का चुपचाप वो जो स्टैंड लगे होते हैं जो बड़े बड़े पेंटर्स होते हैं उनके तो कैनवस परमानेंट लगे रहते हैं ना स्टैंड पर तो वो वहां पर अंदर एंटर कर गया और उसने क्या किया <coughs> एक फ्लाई बना दिया and it looked so realistic that the painter tried to drive it away ab jab wo painter aaya aur wo chupke jagah dekhne laga ki painter ka reaction kya hoga ab jab painter aaya aur wo apna start karne laga to wo makhi ko udane laga iska matlab kya hai ki painter ne usko asli ki makhi samjha real fly hai na It looked so realistic that the painter tried to drive it away. उसको उड़ाने की कोशिश की. Then he realized what had happened. और जब फिर 
उसे पता चला कि क्या हुआ है तब क्विंटन निकल कर आया एंड ही सेट कि मैंने बनाया एंड द पेंटर वाज सो इम्प्रेस्ड ही एक्सेप्टेड क्विंटन एज एस एप्रेंटिस उसको अपना ट्रेनी बना लिया कि चल अच्छा वाकई में तेरे में टैलेंट है तो चल तू मेरा ट्रेनी बन जा मैं तुझे ट्रेन करूँगा क्विंटन मैरिड हिज बिलव एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिस एज शादी भी हो गई पेंटर की बेटी से और टैलेंट था तो बहुत फेमस पेंटर वो बन गया ग्रेजुअली द टू स्टोरीज अब ये टू स्टोरीज हमने पढ़ी ना इज इट द टू स्टोरीज शो वट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट ट्राई टू अचीव कि चाइनीज फॉर्म ऑफ आर्ट और यूरोपियन फॉर्म ऑफ आर्ट ये इन्होंने क्या प्राप्त करने की कोशिश की क्या है द यूरोपियन आर्ट एक्सेल्ड इन क्रिएटिंग परफेक्ट लाइटनेस वेयर एज इन एशिया और चाइना यू कैन से द आर्ट प्रेजेंटेड द इनर लाइफ एंड स्पिरिट तो यूरोपियन आर्ट जो था वो एक्यूरेसी एग्जैक्टली जो है वो दिखाने की कोशिश में था और जबकि चाइनीज आर्ट फॉर्म जो था वो इंसान के अंदर की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता था इन द चाइनीज स्टोरी द एम्पर एडमायर्स द आउटर अपियरेंस बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ इस वर्क है ना जो आर्टिस्ट है ना वो उस जो बना रहा है उसके मीनिंग को समझा रहा है द एम्पर में रूल ओवर द कॉन्कर्ड लैंड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद हिम द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स हमने देखा ना जो एम्पर uh, ने अपनी पेंटिंग बनवाई और आर्टिस्ट ने कहा कि भाई मैं मैं ही दिखाऊंगा और वो कितनी मिस्टीरियस थी कि पेंटर भी गायब हो गया पेंटिंग भी गायब हो गई उसके बाद पेंटर कभी नजर ही नहीं आया है ना तो राजा तो ठीक है सिटी टाउन लैंड पे रूल कर सकता है बट आर्टिस्ट अपने काम से उसको उसके अंदर तक ले जा सकता है करेक्ट द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू लुक एट द लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ई सॉल्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर एंगल जैसे उसने देखा किसी दृश्य को वो एग्जैक्टली exactly आपको वैसे ही दिखाना चाहता है वेर एज चाइनीज अलग चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट रियलिस्टिक यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट चाइनीज ने जो लैंडस्केप बनाया है उसमें आप कहीं से भी यूरोपियन तो अपने ही एंगल से दिखाना चाहिए जबकि चाइनीज आर्ट फॉर्म में जो पेंटर है वो किसी भी एंगल से only creates path for your eyes to travel up and down. वो आपकी आंखों के लिए एक रास्ता आप किसी भी एंगल से घुसिए ऊपर देखिए नीचे आइए वो आपकी आंखों के लिए एक रास्ता बनाएगा This method is illustrated best in the case of a scroll. जैसे हम scroll करते हैं ना ऊपर 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 है ना roll करते हैं तो लपेटते जाते हैं और अगला खुल जाता है अगला खुल जाता है पेंटिंग एंड स्क्रोल अप टू मूव ऑन टू अनदर पेंटिंग एक को खोला दूसरी पेंटिंग निकल कर आ गई यू फाइंड अ डायमेंशन ऑफ टाइम उसमें टाइम से वो जैसे से जो चेंजेस होते जाते हैं आप देख पाते द व्यूअर हैज टू ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग अलॉन्ग विद द पेंटर इस चाइनीज आर्ट फॉर्म में व्यूअर को पेंटर के साथ साथ ट्रेवल करना पड़ता है पेंटर के नजरिए से देखना पड़ता है The viewer's participation is both physical as well as mental. तो हमारी participation physical तो है my eyes, but mental भी because I have to understand कि painter क्या मुझे दिखाना चाहता है तो मेरी mental exercise भी है उसमें है ना दिमागी exercise भी है The reason is that the landscape is an inner one, a spiritual one. वो उसके अंदर की feelings को 
दर्शाता है तो वो स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है ना उसमें आर यू एबल टू अंडरस्टैंड यस गो थ्रू दिस समर यू वॉन्स अगेन एंड यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर गो थ्रू द लेसन वॉन्स एंड यू विल अंडरस्टैंड इट इवन बेटर राइट सो फाइनली द सेकेंड पार्ट ऑफ गेटिंग इन साइड आउटसाइडर आर्ट बाय वृंदा सूरी टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट आर्ट ब्रूट नाउ वॉट इज आर्ट ब्रूट गेटिंग इन साइड आउटसाइडर आर्ट राइट लाइक एक ऐसी आर्ट फॉर्म में एंटर करना जो कि मुझे नहीं आता और यहीं पर एक और कंसेप्ट निकल कर आया आर्ट ब्रूट Now, what is art brut? It translates to the art of the ones who have no right to be artists. मतलब कि आपने training तो ली ही नहीं हुई. You are not a professional artist, right? और आपको इसलिए right नहीं है कोई भी क्योंकि आपने professional training नहीं ली. So it is because they lack any formal training yet somehow possess artistic talent and insight. आपने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली इसलिए लेकिन आप में टैलेंट है आप में सोचने की शक्ति है आप में समझने की शक्ति है बट फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है दैट इज कॉल्ड आर्ट ब्रूट शी रेफर्स टू देम एज द वंस हु थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड डिफाई द नॉर्मल स्टैंडर्ड्स आप में बहुत सुना होगा आज कल ये कंसेप्ट आउट ऑफ द बॉक्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ये कंसेप्ट आपने बहुत सुना होगा वट इज दिस थिंक आउट आउट ऑफ द बॉक्स या आउटसाइड द बॉक्सेस जो सब सोचते हैं जब तक आप कुछ डिफरेंट नहीं सोच पाते कुछ ओरिजिनल नहीं सोच पाते तब तक आप बाकियों से अलग कैसे हो नहीं होंगे वही घिसी पिटी सोच जो आपके सीनियर्स ने जो आपके पहली जनरेशन ने सोचा तो आप में कुछ नयापन नहीं है ना जब तक कोई ओरिजिनैलिटी कोई नयापन नहीं होता आप में तो आप सबसे अलग कैसे तो दिस वृंदा सूरी टॉक्स अबाउट दैट यू हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड डिफाई द नॉर्मल स्टैंडर्ड्स जो आम जो स्टैंडर्ड्स बने हुए उनसे हट के आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप एक ट्रू आर्टिस्ट नहीं है है ना आपने ट्रेनिंग भी ले ली बहुत बार ऐसा भी होता है कि आर्टिस्ट ने ट्रेनिंग ले ली बट इन साइट नहीं है ओरिजिनैलिटी नहीं राइट शी रेफर्स टू देम एज वंस हु थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड डिफाई द नॉर्मल स्टैंडर्ड्स पीपल रेफर टू देर वर्क एज अनऑर्थोडॉक्स आर्ट तो ऐसे लोगों के आर्ट को लोग क्या कहते हैं अनऑर्थोडॉक्स आर्ट कि वो पिछली रूढ़ीवादियों को पिछली लकीरों पर नहीं चल रहे हैं अपनी एक नई राह क्रिएट कर रहे हैं शी साइट्स द एग्जाम्पल ऑफ नेक चंद वर्क एट रॉक गार्डन इन चंडीगढ़ इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट ब्रूट नेक चंद का एग्जाम्पल देते हैं आपने सुना होगा चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है ही हैज यूज ऑल वेस्ट मटीरियल एंड क्रिएटेड ब्यूटिफुल थिंग्स डिफरेंट थिंग्स जब ये बना था रॉक गार्डन तब वो अपने आप में पूरे वर्ल्ड में उसने अपना एक नाम बनाया क्योंकि वो अपने आप में एक बिल्कुल नई और अनोखी चीज थी एंड नेक चंद वॉज नॉट अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट दैट वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट ब्रूट राइट टू सम अगर मैं छोटे से मैं कहूँ in uh, landscape of the soul we learn that artist is an infinite art rich history and it cannot fit inside any certain box or label it has a life of its own to jo art hai na wo infinite anant form hai uski usko aap limitize nahi kar sakte uska itihas hai bahut khoobsurat itihas hai लेकिन आप उसको किसी बॉक्स में फिट नहीं कर सकते कला कला तो ऐसे निकल कर आती है उसको आप दबा थोड़ी सकते हैं 
और उसकी अपनी एक लाइफ होती है आर्ट की राइट सो एवरी आर्टिस्ट इफ ही और शी हैज टैलेंट एंड एन इनसाइट अलग से सोचने की शक्ति है तो वो फेमस हो जाता है वो अपनी टैलेंट को निकाल कर लाता है और अगर उसको ट्रेनिंग भी मिल जाए तो फिर तो जैसे कहावत है ना सोने पर सुहावा है ना वो हो जाती है और फिर तो उसकी कला ऐसे ग्रूम होती है और ऑल द वर्ल्ड कम्स टू नो सो दिस इज अ ब्यूटिफुल लेसन एंड आई एम श्योर यू ऑल हैव अंडरस्टूड सो देयर आर सम न्यू वर्ड्स व्हिच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड टू नो देयर मीनिंग्स सो व्हाट इज लैंडस्केप <laughs> you might have heard this word many times but what it is it exactly means landscape is um, the portion of land which one can view at a single glance and ek nazar mein main jitna dekh pati hu that is landscape right portion of land jitna zameen का हिस्सा मैं एक नजर में देख पाती हूं दैट इज लैंडस्केप डेल्स लिवस द आर्टिस्ट द आर्टिस्ट डेल्स मीन्स द आर्टिस्ट लिवस स्प्लेंडेड द सीन इन साइड द केव वॉज स्प्लेंडेड ग्रैंड एंसडोट अ शॉर्ट इवेंट और स्टोरी sneaked entered secretly chup chap bina awaz ke chale jana apprentice training aaya tha na ye sare words illustrate show make clear illustration hum kehte hain na presentation koi kisi cheez ko bana kar dikhana that is illustrate karna figurative flowering the figures jahan ban hui hoti that is called figurative <coughs> dimension extent kis had tak oppressed getting harsh treatment lofty high loft ka matlab hi hota jo unchai par bani hui hota hai na ek chhota sa shelf dal hota hai that is called loft and that is on a height so these are some of the new words which you should definitely learn and try to use them in your language try to use them when you speak when you write okay try to frame sentences out of these words and that will give you a better insight see i've used the word insight so this is the way of using right okay now let's move on to multiple choice questions so these multiple choice questions help you in understanding the lesson better right chhot chhoti points ko hum jab when we go through them to ek understanding develop hoti <clears throat> okay tell me about which two art forms we were talking about yes the chinese art form and the european art form so and the first question here asks you the same question what two forms of art did the author contrast in this chapter kin do art forms ke beech mein usne contrast draw kiya yes humne kai baar repeat kiya hai in words ko that is chinese art and the european art very nice so which option is the correct option yes option b is the correct option good where did the painter draw the attention in the painting kis taraf usne dhyan leke gaya tha painter jab wo emperor ko dikhane gaya tha towards the cave at the foot of the mountain so ka ye cave hai dekh yahan se gap and he entered from that gate of the 
cave opened. Yad hai? Yes. So, kaha par dhyan lekar gaya tha wo emperor ka? Towards the cave at the foot of the mountain. So, which one is the correct option? Yes. Now you can all answer since I told you. Yes, I know. Indirectly, I told you. Okay, now the next is what happened when the painter entered the cave? Kya hua tha? Ja painter cave me enter kya? Yes, the entrance closed behind him. The painting vanished. Nothing happened. It was only a dream. What happened? Painter ke enter karte hi jo hua tha. तो क्या हुआ था? ऑप्शन ए यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन बी कहती है पेंटिंग वैनिश हो गई थी तो पेंटिंग आल्सो डिसअपीयर्ड बट व्हाट हैपन्ड द फर्स्ट थिंग व्हिच हैपन्ड वाज द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन राइट व्हाट हैपन्ड व्हेन द पेंटर किया था ना, so the painter on the wall was gone and so was the painter. The emperor entered the cave. Painter falls, the wall collapsed. So up, you all know. Yes, option A. I can see your faces, right? <clears throat> Why didn't the painter want to draw an eye of a dragon? Why didn't he want to draw an eye of a dragon? I told you about it, right? What would happen? What was the fear? Let's see. He feared that the painting would not look good. If he made an eye of a dragon, the painting would be bad. He feared that the dragon would fly out of the painting. The dragon would fly out of the painting. He feared that the dragon would fly out of the painting. He feared that the dragon would seem real. क्या वो असली का लगेगा ये डर था बिकॉज इट डेंट वॉन्ट टू वर्क वो काम नहीं करना चाहता अब बताइए विच वन इज दी करेक्ट वन यस ऑप्शन बी क्योंकि क्या डर था पेंटर को कि आंख बनाओ जी तो वो देखने लगेगा और उड़ जाएगा वॉट वॉज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ इन द फिफ्टीन सेंचुरी नाम क्या था यस सैडन मैथी नो सो यस क्विंटन मैथी सो ऑप्शन डी हेयर इज द करेक्ट ऑप्शन वेरी नाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन Why didn't the father approve of the love of his daughter and the blacksmith? क्यों नहीं उनके प्यार को उसने approve किया? वो जो blacksmith था ना, Quentin Matsys, क्यों नहीं approve किया? Due to his profession, due to his caste, due to his appearance, none of the other. Yes, उसको ये जो लुहार का काम था ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आया. So Which one is the correct option? Option <coughs> A. Good. Now next is, what did Quentin do to get into apprenticeship into his master's studio? क्या किया कि उसको training बना लूँ उसके लिए क्या करा अपने beloved के father के studio में right? Asked him to admit him to. Drew a fly on his latest panel that looked real. Gave an interview. Drew a drag. Kya kya tha? Ek fly bana bhi thi na canvas pe. Chup kya tha bana kar. Ha na? Hid himself. So, option B is the correct option. Drew a fly on his latest panel that looked real. Right. Okay. Let's see the next one. What does leisurely movement mean? Relaxed movement, hurried action, pleasure action, none of them. 
विच वन इज इट लेजर होता है बड़ा रिलैक्सड वे में हम जब कुछ करते हैं तो लेजरली मूवमेंट इज अब तो आप सबको पता है रिलैक्स मूवमेंट ऑप्शन ए वॉट डज द कंसेप्ट ऑफ सेंचुरी रिप्रेजेंट इमेजिनरी प्लेस वर्शिप माउंटेन वॉटर विच वेन यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप नन ऑफ दी अब यस ऑप्शन सी हेयर इज द करेक्ट ऑप्शन and the last is antwerp a master blacksmith called quentin metzies fell in love with dash with her dash daughter emperor's daughter painter's daughter minister's daughter master's daughter <coughs> yes i don't know what has happened to my throat today so yes now if this you all know whose daughter was she she was a painter's daughter very famous painter's daughter so these were the few questions i wanted to add more you know but you see the problem is there is a word limit i can't add many questions so i have to limitize myself and i'll be taking the short questions and the long questions in the second part of this lesson so now what you all have to do is like this video and those who have not subscribed please please subscribe this channel english english and this is all for today goodbye from your learning coach Nirukma Gupta from English English stay safe goodbye